Hi friends, we are going to talk about the 11th Polity Lesson 2 We are going to talk about the 11th New Book Lesson 2 We are going to talk about the reading We are going to talk about the reading Because we are going to talk about the book We are going to talk about the reading We are going to talk about the lesson We are going to talk about the reading We are going to talk about the reading इलाय ने कर रीडिंग वाला लेसन टीचिंग वेन ऑफ डी ना वंदे टू नेक्स्ट वीडियो नांगर पुरी सिक्रो वंदे टीचिंग वंदे वीडियो प्रोवाइड पनो सो आदले केट कोंगे ओके वा इलाय रीडिंग वेन ऑफ डी इंट्रोंग मट्टे इधर हेयर पनी कोंगे ओके वा ओके आरस अनब मानवर के लिए मुंदे पढ़ाती लाय आरसील अरिवेर प अदा उधर आ पौन लेसन लेना पातो आरसी लरीवेल पत पारम पति पातो सरिया आधा बंदो टे ये दो उड़ा तोड़ बरक द अभी ना द आरस बच्चियाँ तोड़ बरक द ओके वा आधा पाक ला ओके फर्स्ट अंदर आरसी लरीवेल पति पात टे इधर कपड़ों ला पोला फर्स्ट आरसी यल अरीवेल आरसी यल अरीवेल अरी मुखम इन बद आरसी पट्टिय ஓர் வடிவமாகும் அரசு என்ற என்னம் அல்லது கருத்தாக்க மானது வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தோமையானால் ஒவ்வொரு பகுதிகிலும் அதன் அரசியல் பண்பாடு மதம் மற்றும் பொருளாதார சூழ்நிலைகளால் உருவானதே ஆகும் இன்று அரசு என்ற சொல் நவீன அரசையை குறிக்கிறது நவீன அரசானது ஆழ்வோர் மற்றும் ஆழப்படுவோரை மட்டும் உள்ளடக்கிய நவீன காலத்துக்கு முன்பிருந்த அரசுகளை விட முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும் எனவே எது அரசு எது அரசு அல்ல என்பதை பற்றிய ஒரு சரியான புரிதல் அரசியல் அறிவியல் மாணவர்களுக்கு அவசியமாகிறது ஓகேவா இதோட இந்த லெசனோட கற்றலை நோக்கங்கள் என்னென்னு பதி சும்மா பார்த்துக்கோங்க அரசு குறித்து விளக்கமான புரிதலை தரும் இவ்வா வத்தியாவயம் கீழ்காணும் தலைப்புகளை கொண்டது அரசியல் அறிவியல் ஆய்வுகளின் முக்கிய பொருள் குறிப்பாக அரசு மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல் அரசு குறித்து பல்வேறு சிந்தனையாளர்களின் கருத்துக்களை அறிதல் அரசின் கூறுகளை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துதல் சமூகம் அரசு மற்றும் அரசாங்கம் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பை அடையாளம் காணுதல் நவீன அரசு மக்கள் நல அரசு மற்றும் மென்மை அரசு குறித்த கருத்துக்களை அறிதல் ओके वा इधर हाँ दिल्ली तेरे जिक पड़ता ओके इन दारे आरएफसी आरएसी लारी भी अदौड़ा कंट्रीशन पाकला आम ना माने वरुम और आरएसएन कील बाँध दो बरी किरों अद आरएसी यंत्र सरी आना बिली पुनर्व इल्ला मले ये अदन उड़न नाम तोड़र बु कुंडलों साले वस्तिगल मरतु वस सेवे मिंसारम कुडीनीर मट्रम सुगाधारम மீருவே ஓமை ஆனால் அது தண்டனைக்கு வடி வகுக்கிறது எனவே அரசன் சட்டமும் சுதந்திரமும் அதனாலியே வகுக்கப்பட்ட நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது என்றே முடிவு செய்ய வேண்டி உள்ளது நமது வாழ்வும் வளமும் பாதுகாப்பாக இருப்பதை அரசு உறுதி செய்கிறது எனவே நாம் அரசை விரும்புகிறோமா இல்லையா அது நம்மை அதன் மக்களாக இருப்பதற்கு விரும்புகிறது எனவே நாம் அத்தகைய அரசை பற்றி படிக்க வேண்டாமா அரசு என்பதன் பொருள் மற்றும் வரையறை அரசு என்பது உலகளாவிய ஏனைய சமூக அமைப்புகளை விட மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும் அரசு இயற்கையாக தோன்றிய அமைப்பாகும் மனிதன் மானிடர் ஓர் சமூக விலங்கு என்பதுடன் மனிதர்கள் அரசியல் சார்ந்து இருப்பது அவர்களின் இயல்பான தன்மை என அரிஸ்டாட்டில் கூறுகிறார் மேலும் ஒரு மனிதன் அரசு எனும் அமைப்பிற்குள் வாழ்வது அவன் மனிதத்தன்மையுடன் வாழ்வது இவை இரண்டும் ஒன்றே என அரிஸ்டாட்டில் கருதுகிறார் நவீன சொல்லான அரசு ஸ்டேட் என்பது ஸ்டேட்டஸ் எனும் சொல்லில் இருந்து உருவானதாகும் நிகோலோ மாக்கியவலி ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு எனும் அறிஞர் முதன் முதலில் அரசு எனும் சொற்பிரயோகத்தை தமது படைப்புகளில் பயன்படுத்தினார் மனிதர்கள் வாழ்வியலிற்கான அடிப்படையினை கொண்டுள்ளதனாலேயே அரசு ஒரு இன்றியமையாத அமைப்பாக கருதப்படுகிறது அரசு என்பது மனித சமுதாயத்திற்கு நல்வாழ்வினை ஏற்படுத்தி தருவதற்காக நீடிக்கிறது மனிதர்களின் நோக்கங்கள் ஆசைகள் மற்றும் விருப்பங்கள் ஆகியவை அரசு எனும் அமைப்பின் மூலமே செயல் வடிவம் பெறுகின்றன மனிதர்களுக்கு அத்தியாவசியமான அமைப்பாக அரசு கருதப்பட்டாலும் அரசு என்பதற்கான வரையறை இதுதான் என இந்த எந்த இருவேறு சிந்தனையாளர்களின் கருத்தின் கருத்தின் அடிப்படையில் ஒத்துப்போவது கிடையாது இந்த கருத்து வேறுபாடு அரசு குறித்த ஆய்வினை மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமானதாகவும் ஆ ஆர்வமிக்கதாகவும் ஆக்குகிறது உதாரணமாக அரசியல் அறிவியலில் சமூக ஒப்பந்த கோட்பாடு உள்ளது தாமஸ் ஹாப்ஸ் ஜான் லாக் மற்றும் ஜூன் ஜாக்வஸ் ரூசோ 
ஆகிய மூவரும் சமூக ஒப்பந்த சிந்தனையாளர்கள் என அறியப்படுகின்றனர் மனிதர்களை அரசு தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது இவர்களின் உள்ளார்ந்த கருத்தாகும் ஆனால் அக்கட்டுப்பாட்டின் எல்லையினை குறித்து அம்மூவருக்கு இடையே ஒருமித்த கருத்து என்பது காணப்படவில்லை அரசியல் சிந்தனையாளர் மனிதனின் இயல்பு இயற்கையின் நிலை சமூக ஒப்பந்தம் ஃபஸ்ட்டு ஹாப்ஸு மனிதர்கள் மனிதன் இயல்பு என்ன சொல்கிறாங்க மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் பிறரிடம் ஓனாய்களை போன்று பகைமையுடன் இருக்கக்கூடியவர்கள் இயற்கையின் நிலை போர்ச்சூழல் சமூக ஒப்பந்தம் லெவியதான் ஒற்றை ஆட்சியாளர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அரசியல் சிந்தனையாளர் லாக் அவர் என்ன சொல்கிறாரு மனிதனோட இயல்பு மனிதனுக்கு முழுமையான சுதந்திரம் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாரு இயற்கையின் நிலை தனி மனித சொத்துக்கள் பாதுகாப்பானதாக இல்லை சமூக ஒப்பந்தம் பொதுநல கூட்டமைப்பு ரூசோ மனிதன் முழுமையான சுதந்திரம் கொண்டவன் ஆனால் அவன் ஒழுக்க கே கேடானவன் இயற்கை நிலை பாதுகாப்பு மற்றும் அறநெறி கிடையாது சமூக ஒப்பந்தம் அரசு பொது விருப்பத்தின் வழி நடத்தப்படும் செயல்பாடு எம்மை கண்டுகொள் அரசின் சமூக ஒப்பந்த கோட்பாட்டினை மூன்று முக்கிய ஒப்பந்தவியலாளர்கள் உருவாக்கினார்கள் அம்மூவருமே மனிதர்கள் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்பதை ஒப்புக்கொண்டனர் ஆனால் அக்கட்டுப்பாடு எந்த அளவில் இருக்க வேண்டும் என ஒவ்வொருவரும் தத்தமது வழியில் தீர்மானித்தனர் அரசு வரையறை அரசு எனப்படுவது யாதெனில் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் சட்டத்தின் மாட்சிமையின் கீழ் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மக்களை கொண்ட ஒரு அமைப்பாகும் என்று வரையறுக்கிறார் உட்ரோ வில்சன் அரசு எனப்படுவது குடும்பங்கள் மற்றும் கிராமங்கள் ஒன்றிணைந்து அவற்றின் நோக்கத்திற்காகவும் அவைகளின் மகிழ்ச்சியான மரியாதைக்குரிய அதுமான வாழ்க்கை மற்றும் ஒரு முழுமையான சுயசார்பு கொண்ட வாழ்க்கை முறையினை வாழ உதவும் ஓர் அமைப்பு அரசாகும் என வரையறுத்தார் அரிஸ்டாட்டில் அரசு என்பது பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பினை ஆக்கிரமித்து வாழும் மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையிலான மனிதர்களின் பெருந்திரல் தம்மிலும் எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருக்கும் மனிதர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துதலை நியாயப்படுத்தும் அமைப்பாகும் ஹாலந்து அரசினை வரையறுத்தும் வரையறுக்கும் போது மனித வர்க்கத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கினர் ஒரு அமைப்பாக இருந்து செயல்படுவதே அரசு என்கிறார் பர்கீஸ் அரசு என்பது அரசாங்க வடிவில் தனி மனிதன் அல்லது சங்கங்கள் இணைவதாகும் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பின் மீது அவர்கள் ஒன்றிணைந்து தங்களை அரசியல் ரீதியாக அமைத்துக் கொள்வது அரசு ஆகும் சொன்னவர் சிஜ்விக் அரசு என்பது ஒரு மக்கள் கூட்டமானது வரையறுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பில் வசித்து கொண்டு அவர்கள் வெளி சக்திகளுக்கு கட்டுப்படாமல் ஒரு முறையான அரசாங்கத்தை பெற்று தங்களுக்குள் ஏற்பட்ட இயல்பான கீழ்படிதலை அரசிற்கு செலுத்துதல் என விளக்குகிறார் கார்னர் அரசு என்பது ஒரு நிலப்பரப்பில் அமைந்த சமுதாயமாகும் அது அரசாங்கம் மற்றும் குடிமக்கள் என பிரிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றிற்கு இடையேயான உறவுகள் மேன்மையான அதிகாரத்தை வலுக்கட்டாயமாக பயன்படுத்துவதன் மூலமாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்கிறார் பேராசிரியர் லாஸ்கி நெக்ஸ்ட் அரசின் முக்கிய கூறுகள் மேற்கூறிய விளக்கங்களிலிருந்து அரசு சில அடிப்படை கூறுகளை கொண்டிருக்க வேண்டுமென நீங்கள் எளிதாக முடிவு செய்யலாம் அரசு என்பது மக்கள் மீது அளப்பெரிய ஆதிக்கம் செலுத்தவில்ல அதிகாரத்துவம் கொண்ட அமைப்புகளின் தொகுப்பாகும் எனவே அனைத்து நவீன அரசுகளும் ஒரு புறம் அரசின் அளப்பெரிய கேள்விக்கு அப்பாற்பட்ட அதிகாரத்தினையும் மறுபுறம் குடிமக்களின் சுதந்திரம் மற்றும் சலுகைகளையும் தத்தமது அரசமைப்பு சட்டத்தின் வாயிலாக சமன்படுத்திப்பதை காணலாம் எனவே அரசமைப்பு சட்டம் என்பது அரசின் அளப்பெரிய அதிகாரத்துவம் செலுத்தும் தன்மையினை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு முகமையாக கருதப்படுகிறது காரணம் கண்டறிக உலக நாடுகளின் நிலவியல் வரைபடங்களை பொறுத்தவரையில் எந்த சர்ச்சைகளும் எழாது ஆனால் நாடுகளின் எல்லைகளை குறிக்கும் வரைபடங்கள் பற்றி எப்போதும் சர்ச்சைகள் நிலவி வருவதை கண்டுள்ளீர்கள் எதனால் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் அரசற்ற நிலை என்றால் என்ன நாடு கடந்த திபெத்திய அரசை பற்றி நீங்கள் படித்துள்ளீர்களா அரசியல் தஞ்சம் என்றால் என்ன அரசு எனும் அமைப்பு இல்லை எனில் மனிதர்களின் நிலை என்னவாக இருக்கும் அது அமைதியானதாக இருக்குமா அல்லை வன்முறு வன்முறையாக வழிவகுக்குமா இந்த கேள்விகளை சிரியா நாட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நிகழ்வுகளுடன் ஆராயங்கள் மாண்டிவீடியா எனும் நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றில் நடைபெற்ற அரசுகளின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளின் மீதான மாநாடு அரசு என்பதனை பற்றிய ஒரு அடிப்படை புரிதலை எளி அளிக்கிறது அரசு என்பது ஒரு நிரந்தர மக்கள் தொகை ஒரு வரையப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பு மற்றும் அந்நிலப்பரப்பின் மீது ஆளுமை செலுத்தும் அரசாங்கம் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்க வேண்டும் அரசு அதன் மக்களை கட்டுப்படுத்த கட்டுப்படுத்த வல்லது பிற நாடுகளுடன் பன்னாட்டு உறவுகளையும் 
சாரி அரசு அதன் மக்களை கட்டுப்படுத்த வல்லது பிற நாடுகளுடன் பன்னாட்டு உறவுகளையும் நடத்த வல்லதாகும் இதன் விளைவாக ஓர் அரசினை பிற அரசுகள் அங்கீகரித்தல் என்பது ஒரு அரசின் சட்டப்பூர்வ தன்மைக்கு மிக முக்கியமானதாகும் இறையாண்மை குறித்து கற்கும் போது நீங்கள் மேலும் இது குறித்து தெரிந்து கொள்வீர்கள் நெக்ஸ்ட் அரசின் முக்கிய கூறுகள் எவை என்பதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம் நமது நாடான இந்தியாவை ஒரு அரசாக சிந்தியுங்கள் இந்தியா தன்னை ஒரு அரசு என தகுதியாக்குவதற்கு எவை எல்லாம் காரணங்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள முயலுங்கள் முதலில் இந்தியா ஒரு நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியினை கொண்டதாகும் இந்தியாவில் இந்தியர்களான நாம் வசிக்கிறோம் இந்தியர்களுக்களான நமக்கு ஓர் அரசாங்கம் இருக்கிறது இந்தியா உலக அரங்கில் ஒரு தகுந்த நிலையுடன் சுதந்திரமாக உள்ளது நமது நாடு பிற அரசுகளின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படாதது பிற அரசுகளுடன் இந்தியா ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளலாம் நமது தூதரங்கள் அனைத்து நாடுகளிலும் உள்ளன அமெரிக்க ஐக்கிய குடியரசில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அமெரிக்காவில் உள்ள இந்தியா என்றே அறியப்படுகிறது புதுச்சேரியில் உள்ள பிரெஞ்சு துணை தூதரகம் இந்தியாவில் உள்ள பிரெஞ்சு பிரான்சு என்றே அழைக்கப்படுகிறது அரசு மக்கள் மக்கள் தொகை நிலப்பரப்பு அரசாங்கம் இறையாண்மை இதெல்லாம் தான் அரசில் இருக்குது மக்கள் மக்கள் தொகை நிலப்பரப்பு அரசாங்கம் இறையாண்மை அடுத்தது இது முக்கியமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மக்கள் தொகை நூற்றி இருபத்தி கோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று புள்ளி விவர கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தொடங்கி தற்போது பதினைந்தாவது புள்ளி விவர கணக்கெடுப்பு மொத்த செலவு ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி இருநூறு கோடிகள் ஒவ்வொரு நபருக்கான செலவு ரூபாய் பதினெட்டு புள்ளி பத்தொம்பது மொத்த கணக்கெடுப்பாளர்கள் ஜீரோ புள்ளி இருபத்தி ஏழு கோடி விவரப்பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்ட மொத்த மொழிகள் பதினாறு பயிற்சி கையேடு தயாரிக்கப்பட்ட மொழிகள் பதினெட்டு காகிதங்களின் பயன்பாடு எட்டாயிரம் மெட்ரிக் டன்கள் உபகரணங்களின் பயன்பாடு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு மெட்ரிக் டன்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று புள்ளி விவரம் பாலின விகிதம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஆண்கள் ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி நாலு சதவீதம் பெண்கள் நானூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் நாற்பத்தெட்டு புள்ளி இருபத்தெட்டு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று புள்ளி விவரம் பாலின விகிதம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆண்கள் அறநூற்றி இருபத்தி மூணு புள்ளி ஏழு மில்லியன் ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் பெண்கள் ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு புள்ளி எம் ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் ஓகேவா இந்தியாவின் மக்கள் தொகை நூற்றி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு கோடி என்று கணக்கிடப்பட்டது இது அமெரிக்கா இந்தோனேஷியா பிரேசில் பாகிஸ்தான் வங்காள பங்களாதேசம் மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய அனைத்து நாடுகளின் மக்கள் தொகையின் ஒட்டுமொத்த கொட்டு தொகைக்கு சமமானதாகும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பினை விடவும் நூ பதினெட்டு புள்ளி ஒரு கோடி மக்கள் பெருகியுள்ளது இந்த கணக்கெடுப்பு காட்டுகிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆகிய பத்தாண்டு கணக்கெடுப்பு தான் அதன் முந்தைய பத்தாண்டுகளின் கணக்கெடுப்புகளை காட்டிலும் குறைவாக மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதத்தினை பதிவு செய்த முதல் பத்தாண்டு கணக்கெடுப்பாகும் ஒட்டுமொத்த ஆண் பெண் பாலின விகிதம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு வரையிலான பத்தாண்டுகளில் ஏழு புள்ளிகள் அதிகரித்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது புள்ளியை எட்டியுள்ளது இந்தியாவின் மொத்த மக்கள் தொகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் இருபத்தி மூணு புள்ளி எண்பத்தி நாலு பதினொன்றில் இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி இருபத்தொன்று இருபத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரம் இருபத்தஞ்சு புள்ளி பதிமூணு முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழு புள்ளி எண்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி எட்டு புள்ளி பதினேழு அறுபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி மூணு புள்ளி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எழுபத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஒன்று அறுபத்தெட்டு புள்ளி முப்பத்தி மூணு தொண்ணூத்தொன்று எண்பத்தி நாலு புள்ளி அறுபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி ஏழு பதினொன்று நூற்றி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சட்டத்தின்படியும் அரசமைப்பின் வழிகாட்டுதலின் படியும் சுதந்திரத்திற்கு பிந்தைய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பத்தாண்டுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படுகிறது கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை விவர கணக்கெடுப்பில் வீடுகளின் பட்டியல் வீடுகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவைகளை முதன்மைப்படுத்தி புள்ளி விவரம் சேகரிக்கப்பட்டது ஒரு வீட்டில் வசிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதன் தலைவர் அவ்வீட்டின் வசதிகள் அதன் உள்ளிருப்பு உடைமைகள் ஆகியன அடிப்படையிலும் அவ்வீட்டின் தரை சுவர் மற்றும் மேற்கூரை ஆகியவற்றின் தன்மை போன்றவற்றை அடிப்படையாக கொண்டும் கணக்கு எடுக்கப்பட்டது மேலும் குடும்பத் தலைவரின் பெயர் பாலினம் வகுப்பு வீட்டின் உரிமையாளர் வசிப்பிட அறைகளின் எண்ணிக்கை திருமணமான தம்பதியர்களின் எண்ணிக்கை போன்றவைகளும்
குளியலறை வசதி சமையலறை சமைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருட்கள் போன்ற தகவல்களையும் திரட்டியுள்ளனர் கணக்கெடுப்பாளர்கள் மக்களின் வங்கி பயன்பாடுகள் மற்றும் வானொலி பெட்டி தொலைக்காட்சி பெட்டி கணிப்பொறி வலைத்தள இணைப்பு தொலைபேசி மிதிவண்டி உந்து வண்டி மகிழுந்து போன்ற சொத்துக்களையும் கணக்கெடுத்தனர் பின்வரும் மட்டவணையில் உள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு விடையலி தசாப்தம் பத்து ஆண்டுகள் மொத்த மக்கள் தொகை மில்லியனில் ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் தசாப்தம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த பத்து வருஷம் கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து மொத்த மக்கள் தொகை வந்து மில்லியனில் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் ஃபஸ்ட்டில் எதுவும் கிடையாது அடுத்தது ஒரு பத்து வருஷம் கிழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று மில்லியன் ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் ஜீரோ புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு மில்லியன் ஜீரோ புள்ளி மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ வளர்ச்சி விகிதம் வந்து ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் முந்நூற்றி பதினெட்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் வந்து நானூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒன்று மில்லியன் ஒன்று புள்ளி தொண்ணூத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் ஐநூற்றி நாற்பத்தெட்டு புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு இருபது இருபது ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் அறநூற்றி இருபது எண்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மில்லியன் ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் எட்நூற்றி மில்லியன் ரெண்டு புள்ளி பதினாலு வளர்ச்சி விகிதம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆயிரத்தி இருபத்தெட்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து புள்ளி ஏழு மில்லியன் ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி நாலு ஆண்டு வளர்ச்சி சதவீதம் கடந்த சப்தா சகாப்தத்தை ஒப்பிடுகையில் வேறு எந்த சாப்திலும் மக்கள் தொகை குறைந்தது மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் எந்த பத்தாண்டுகளில் அதிகமாக இருந்தது மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் எந்த பத்தாண்டுகள் மிகவும் குறைவாக இருந்தது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்பதனை வரையறு முக்கியத்துவம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மூங்கிய மூன்று முக்கிய அம்சங்கள் ஜஸ்ட் கொஷின்ஸாக கேட்டிருக்காங்க மக்கள் தொகை மக்கள் தான் அரசை உருவாக்குகிறார்கள் அரசுக்கு மக்கள் தொகை அவசியமாகும் முற்கால சிந்தனையாளர்கள் மக்கள் தொகையின் அளவினை விவாதத்திற்கு உள்ளாகினர் தத்துவ ஞானி புளோட்டோவின் கூற்றுப்படி ஒரு லட்சிய அரசில் ஐயாயிரத்தி நாற்பது குடிமக்கள் வாழ்வது போதுமானது என்று அறுதியிட்டார் அரிஸ்டாட்டில் கூற்றுப்படி மக்கள் தொகையினை துல்லியமாக கூறாமல் மிக குறைவாகவோ அல்லது மிக அதிகமாகவோ இருக்கக்கூடாது என்று மட்டும் அறிவித்தனார் அதாவது ஒரு அரசு தன்னிறைவு பெறுவதற்கு ஏற்ற வகையிலும் அதே நேரத்தில் திறம்பட ஆட்சி செய்வதற்கு தகுந்த வகையிலும் மக்கள் தொகை இருக்க வேண்டும் என அரிஸ்டாட்டில் கருதினார் ரூசோ ஓர் லட்சிய அரசு என்பது பத்தாயிரம் மக்கள் தொகையுடையதாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்று கூறினார் பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் போன்ற முற்கால சிந்தனையாளர்கள் சிறிய கிரேக்க நகர அரசுகளான ஏத்தன்ஸ் மற்றும் ஸ்பாட்டாவை மனதில் வைத்து கொண்டு மக்கள் தொகை எண்ணிக்கையினை முடிவு செய்தனர் நவீன கால அரசுகள் மக்கள் தொகை எண்ணிக்கையில் வேறுபடுகின்றன இந்தியாவின் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி நூற்றி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு கோடி மக்களை கொண்டுள்ளது பிளாட்டோவின் கருத்துப்படி ஒரு லட்சிய அரசின் மக்கள் தொகை என்பது ஐயாயிரத்தி நாற்பது ஆகும் இந்த ஐயாயிரத்தி நாற்பது என்ற எண்ணிக்கையினை ஏன் அவர் தெரிவு செய்தார் தெரியுமா இதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த ஐயாயிரத்தி நாற்பது என்ற எண்ணை ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வரையிலான எந்த எண்ணாலும் வகுக்கலாம் உதாரணமாக இந்த எண்ணினை பனிரெண்டால் வகுத்தால் மீதம் உள்ளது ரெண்டு என்ற எண் மட்டுமே நெருக்கடியான காலங்களில் மக்களை சிறு சிறு குழுக்களாக பிரித்து அவர்களுக்குரிய தனித்தனி அறிவிப்புகள் தருவதற்கு வசதியாகவே இந்த ஐயாயிரத்தி நாற்பது என்ற இந்த மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை பிளாட்டோவில் தேர்வு செய்யப்பட்டது பிளாட்டோவினால் சேர தேர்வு செய்யப்பட்டது செயல்பாடு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பினை கண்டுபிடி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்றால்னா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஏன் முக்கியமானது நீங்கள் ரோமானிய பேரரசன் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடைமுறையை பற்றி கேள்விப்பட்டு இருக்கிறீர்களா இந்தியாவில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்கும் பல்வேறு அமைப்புகளை அடையாளம் காண்க நிலப்பரப்பு நெக்ஸ்ட் நிலப்பரப்பு இல்லாமல் அரசு இருக்க முடியுமா நிச்சயமாக இருக்க முடியாது மக்கள் வசிக்க இருப்பிடம் அதாவது நிலப்பகுதியானது அவசியமானது மேலும் மக்கள் தங்களை சமூக மற்றும் அரசியல் அடிப்படையில் தயார்படுத்தி கொள்ள நிலப்பகுதி தேவையாகிறது நிலப்பகுதி என்பது அந்நாட்டின் நிலம் நீர் ஆகாயம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும் நவீன அரசுகள் நிலப்பகுதி என்பது அந்நாட்டின் நிலம் நீர் ஆகாயம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகவும் நவீன அரசுகள் அவற்றின் நிலப்பகுதி
சிறிய மற்றும் பெரிய நிலப்பகுதிகள் கொண்ட அரசுகள் உள்ளன நிலப்பரப்பின் மீதான இறையாண்மை அல்லது அரசின் மேலான தன்மை என்பது தத் அந்தந்த அரசின் எல்லைப்பகுதிக்குள் சுதந்திரமாகவும் வெளியிலிருந்து எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இருப்பதும் தான் இதுவே நவீன அரசுமுறை வாழ்வின் அடிப்படை கொள்கையாக யாகும் என பேராசிரியர் எலியட் கூறுகிறார் இந்திய அரசு நிலப்பகுதி முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இது உலக அளவில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் நிலப்பரப்பு ஆகும் இந்திய அரசமைப்பின் முதல் உறுப்பு இந்தியாவின் நிலப்பரப்பை பற்றி குறிப்பிடுகிறது அரசு நிலப்பரப்பு என்பது தொடர்ச்சியாக இருந்தாக வேண்டுமா அல்லது சிதறி இருக்க முடியுமா பிரெஞ்சு அரசு நிலப்பரப்பினை ஆராயுங்கள் அண்டார்டிகாவின் நிலையினை அறியுங்கள் எது கடல் எல்லை கோடு என அழைக்கப்படுகிறது மிகச்சிறிய நிலப்பரப்பினை கொண்ட அரசு எது அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு மக்களாட்சி நாட்டில் நிரந்தர முதலமைச்சர் என்றோ நிரந்தர பிரதமர் என்றோ எவரேனும் இருக்க முடியுமா ஒரு நபர் அமெரிக்காவின் குடியரசுத் தலைவராக அதிகபட்சமாக எத்தனை முறை தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் ஏன் செயல்பாடு இந்திய அரசாங்கத்தினால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள செய்தித்தாள் விளம்பரங்களை பார்த்து பின்வரும் அரசுகளுக்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் அரசு என்ற சொல்லை நீ எவ்வாறு புரிந்து கொள் கொள்கிறாய் உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையில் அரசாங்கத்தினால் ஏற்படும் ஏதேனும் ஐந்து தாக்கங்களை பட்டியலிடுக ஒவ்வொருவருக்குமான விதிகளை அரசானது சட்டத்தின் முடிவில் ஏற்ற வேண்டியது ஏன் அவசியமாகிறது என்று நீ கருதுகிறாய் அரசாங்கம் அரசாங்கம் என்பது அரசு அரசின் செயல்படக்கூடிய ஓர் முகமையாகும் அரசாங்கம் என்பது அரசின் அரசியல் அடிப்படையிலான ஒருங்கிணைப்பாகும் பேராசிரியர் அப்பாத்துறை ஏ அப்பாத்துறை அரசின் விருப்பங்களை உருவாக்கி வெளிப்படுத்தி உடன் நிறைவேற்றும் ஒரு முகமையாக அரசாங்கம் விளங்குகிறது என குறிப்பிடுகிறார் சி எஃப் ஸ்ட்ராங் என்பவர் சட்டத்தை இயற்றி அதனை அமல்படுத்த அரசுக்கு மேலான அதிகாரம் தேவைப்படுகிறது என்று கூறுகிறார் அரசாங்கம் ஒரு நிலைப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பாகும் அரசாங்கத்தினை வழிநடத்த ஆட்சியாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதும் அவர்கள் மாறுவதும் இயல்பென்றாலும் மாறானது அரசாங்கத்தின் கட்டமைப்பாகும் மக்கள் அவர்களுக்குரிய அதிகார பீடத்திற்கு ஒரு வருவதற்கு முன்னரும் அரசு இருந்தது அவர்கள் தங்களின் அதிகாரத்தினின்று அவர்கள் தங்களின் அதிகாரத்தினின்று விலகிய பின்னரும் அரசு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இறையாண்மை இறையாண்மை என்பது ஒரு அரசின் நான்காவது அடிப்படை கூறாகும் இறையாண்மை என்பதன் பொருள் மேலான மற்றும் இறுதியான சட்ட அதிகாரம் என்பதாகும் எந்த சட்ட அதிகாரம் இறையாண்மையை விட உயர்ந்ததாக இருக்க முடியாது நவீன அரசுகள் தோன்றும் போது அதனுடன் இறையாண்மை என்ற கருத்தும் உருவாக்கப்பட்டது இறையாண்மை என்னும் சொல் ரத்தின் மொழிச்சொல்லான சூப்பர சூப்பரான்ஸ் சூப்பரான்ஸ் என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது இது முக்கியமானது அதற்கு உயர்ந்த அதிகாரம் என்று பொருளாகும் தொன்று தொட்டு வரும் புரிதலின்படி இறையாண்மை என்பது முழுமையானது நிரந்தரமானது அனைவருக்குமானது பிரிக்க முடியாதது தனித்துவமானது மற்றும் மாற்றித்தர இயலாதது என்பதனை என்பன போன்ற பண்புகளை உள்ளடக்கி உள்ளது நிலப்பரப்பின் மீதான இறன்மை இறையாண்மையினின் பெயரால் மக்கள் ஒரு அரசின் நிலப்பரப்பிலிருந்து மற்றொரு அரசின் நிலப்பரப்பிற்கு செல்வது கட்டுப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் ஒரு நாட்டில் இருந்து கொண்டு நீங்கள் இணையத்தை பயன்படுத்தி மற்றொரு நாட்டில் உள்ளவருடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் அரசின் பிரதான உரிமையான இறையாண்மையின் பார்வையில் இதனை நீங்கள் எவ்வாறு காண்கிறீர்கள் முகநூல் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் மற்றும் வலையொலி யூடியூப் போன்ற சமூக வலைதளங்கள் சில நாடுகளில் ஏன் தடை செய்யப்படுகின்றன என்பதை ஆராயும் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஜூன் போட்டின் ஜூன் போட்டின் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு என்பவர் நவீன இறையாண்மை கோட்பாட்டை தந்தையாவார் ஹெரால்டு லாஸ்கி என் ஹெரால்டு லாஸ்கி கருத்துப்படி அரசு இறையாண்மை உடையதாக இருப்பதால் தான் பிற மனித கூட்டமைப்புகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது சமுதாயம் அரசு மற்றும் அரசாங்கம் சமுதாயம் அரசு மற்றும் அரசாங்கம் என்பதன் பொருள் என்ன என்று நாம் ஆராய்வோம் மேலும் அவை ஒன்றுக்கொன்று எவ்வாறு தொடர்பு கொண்டுள்ளன என்பதையும் காண்போம் அரசு சமூகம் அரசாங்கம் சமுதாயம் அரசு அரசாங்கம் இவை எவ்வாறு ஒன்றுடன் ஒன்று இத்தொடர்புடையதாக உள்ளன நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரே நேரத்தில் குடும்பம் சமுதாயம் மற்றும் அரசு எனும் அமைப்புகளில் வாழ்கின்றோம் இதற்கென பொருள் சமுதாயமும் அரசும் எவ்வாறு ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொண்டுள்ளன அரசு மற்றும் சமுதாயத்துடன் அரசாங்கத்திற்கு என்ன தொடர்பு மனிதர்கள் வேட்டையாடி வாழ்ந்த வரலாற்று ரீதியிலான பண்டைய நிலையிலிருந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து ஒரு இடத்தில் நிலையாய் கூடிக்கொண்டு குடிகொண்டு வாழும் நிலைக்கு வந்த பின்பு ஒவ்வொருவரும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய தொடங்கினர் குடும்பங்களின் செறிவு சமூகம் எனவும் சமூகங்களின் செறிவு நாம் என்று காணும் சமுதாயமாகவும் ஆனது தனிநபர்கள் தங்கள் உளவியல் தேவைக்காக மற்றவரை சார்ந்து இருந்ததினால் குடும்பம் எனும் அமைப்பில் வாழ்ந்து வந்தனர் குடும்பங்கள் தங்கள் பாதுகாப்பிற்காகவே சமூகம் எனும் கட்டமைப்பின் கீழ் வந்தனர் இவ்வாறு அமைய பெற்ற சமூகங்கள் தங்களின் மேம்பட்ட பாதுகாப்பிற்காக சமுதாயம் எனும் 
அமைப்பினை தோற்றுவித்தன சமுதாயத்தில் வாழ்பவருடைய தேவை அதே சமுதாயத்தின் ஒட்டுமொத்த கூட்டு உற்பத்தி மூலம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டது இவர் இவ்வாறே தனித்தனியாக இவ்வாறு மனிதரும் தத்தமது அன்றாட உணவிற்காக உழைப்பானது பொருள் உற்பத்தியை தோற்றுவிக்கும் இதனாலேயே உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அவற்றின் மூல நோக்கத்தினை நிறைவேற்றுவதற்கு சந்தை மற்றும் வாணிபம் எனும் அமைப்புகள் உருப்பெற்றன இவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் சந்தைப்படுத்தப்படும் போதும் வர்த்தகம் செய்யப்படும் போதும் பழம் பொருந்திய மனிதர்களின் கட்டுப்பாட்டில் அவை செல்லும் சாத்தியமும் உள்ளது அவ்வாறு சமுதாயமானது வழியோரின் ஆளுகைக்குள் வருமாயின் அது சமுதாயத்தின் சிதைவிற்கு வழிவகுக்கும் சமுதாயம் சீரழிந்து போகும்போது அதன் தாக்கம் சமூக குழுக்களின் மீதும் ஏற்படும் சமூகங்கள் சிதைவு ஏற்படும் போது குடும்பங்களும் சிதைய தொடங்கும் குடும்பங்கள் சிதைய தொடங்குவதனால் ஒவ்வொருவரும் துன்புற நேரிடும் இவ்வாறு ஒரு சரி செய்ய இயலாத சீரழிவை தடுக்கும் பொருட்டை மனிதர்கள் ஒன்றுபட்ட பகுத்தறிவின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் அரசு எனும் மாற்றுமை பொருந்திய வலிமையோடு இருக்கக்கூடிய அமைப்பின் அவசியத்தினை உணர்ந்தனர் மனிதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் தம்மை அழித்து கொள்வதிலிருந்து அவர்களை காக்கும் நோக்கிலேயே அதிகாரங்கள் குறிவிக்கப்பட்டு அவ்வதிகாரங்களை நிர்பந்திக்கும் அதிகாரமும் கொண்ட அரசு எனும் அமைப்பு தோற்றுவிக்கப்பட்டது நவீன அரசுகளில் மனிதர்கள் மீதான இக்கட்டுப்பாடுகள் சட்டத்தின் வழியாக உரிய வழிமுறை விதிமுறைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன மக்களாட்சி இச்சட்டங்கள் சட்டமன்றத்தால் இயற்றப்படும் ஏற்றப்பட்ட சட்டங்கள் செயலாட்சித்துறை மூலமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் நீதிமன்றத்தால் இச்சட்டங்களின் சட்டப்பூர்வத்தன்மை மற்றும் நீதி பரிபாலனத்தன்மை ஆகியன ஆய்வு செய்யப்படும் வருகின்றன சட்டமியற்றுதல் இயற்றிய சட்டத்தை அமலாக்குதல் மற்றும் அதற்கு விளக்கமளித்தல் ஆகியன அரசாங்கத்தின் பணிகளாகும் அதிகார பிரிவினை என்ற தலைப்பின் கீழ் நீங்கள் மேலும் இது குறித்து அறியலாம் செயல்பாடு கல்வியிலிருந்து விலை வேலை வாய்ப்பு வரை அரசு எவ்வாறு செயலாற்றுகிறது என்பதை அடையாளம் காண்க மேலும் விவசாயத்துறைக்கு அரசு அளிக்கும் மானியம் தொழில்துறையின் சிறப்பான செயல்பாட்டிற்காக அரசு ஏற்படுத்தும் ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் சேவை துறைக்கு அரசு அளிக்கும் ஆதரவுகள் ஆகியவற்றை கண்டறிக விவசாயம் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சேவைகளை ஊக்கப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு முன்னெடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் பின்வருமாறு விவசாயம் விதைகளுக்கு அளிக்கப்படும் மானியம் மற்றும் இலவச மின்சாரம் ஆகியவை விவசாயிகளுக்கு விவசாயத்தை லாபகரமாக்குகிறது சேவைகள் சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்றது தமிழக நிதிநிலை அறிக்கையில் சேவைகளுக்கான வரி சலுகைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன தொழிற்சாலைகள் ஒற்றை சாளர முறையில் அனுமதி வழங்கும் முறை நிலம் கையகப்படுத்தல் எளிமையாக்குதல் இருபத்தி நாலு கிளாஸ் ஏழு என்ற அடிப்படையிலான தடையற்ற மின் விநியோகம் அரசு மற்றும் சமுதாயத்திற்கு இடையே உள்ள முக்கிய வேறுபாடுகள் சமுதாயம் என்பது தனிநபர்கள் குடும்பங்கள் குழுக்கள் மற்றும் அமைப்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும் ஆரம்பகால அரசியல் சிந்தனையாளர்கள் அரசு மற்றும் சமுதாயம் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றே என்று கருதினர் அரசு என்பது சமுதாயத்தின் பகுதியாகும் எனினும் அதுவே சமுதாயத்தின் வடிவமாகிவிட்டது விட விடாது நெக்ஸ்ட் அரசு சமுதாயம் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சமுதாயம் தோன்றிய பின்னரே அரசு என்ற அமைப்பு தோன்றியது சமுதாயமானது அரசு தோன்றுவதற்கு முன்னரே தோன்றியது அரசு அரசின் எல்லை வரையறுக்கப்பட்டது சமுதாயம் சமுதாயத்தின் பரப்பெல்லை பறந்ததாகும் அரசு அரசுக்கு ஒரு நிலையான நிலப்பரப்பு உண்டு சமுதாயம் சமுதாயத்திற்கு என நிலையான நிலப்பரப்பு எதுவும் இல்லை அரசு அரசு என்பது அரசியல் சார்ந்த அமைப்பாகும் சமுதாயம் சமுதாயம் என்பது ஒரு சமூக அமைப்பாகும் அரசிற்கு சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரம் உள்ளது சமுதாயத்திற்கு அத்தகைய அதிகாரங்கள் எதுவும் இல்லை அரசு மற்றும் சமுதாயத்தின் உறுப்பினராகும் தன்மை என்பது ஒன்றே ஆகும் ஆனால் அவை இரண்டும் தத்தமது நோக்கங்களில் மாறுபடுகின்றன அரசு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஆனால் ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக உள்ளது ஆனால் சமுதாயம் எண்ணிடங்காத நோக்கங்களுக்கானதாகும் இவற்றில் சில பெரிய நோக்கங்கள் மற்றும் சில சமயம் சிறிய நோக்கங்கள் உள்ளன சமுதாயத்தின் நோக்கங்கள் ஆழ்ந்ததாகவும் பறந்ததாகவும் காணப்படுகின்றன அரசு என்பது சட்டம் சார்ந்த ஒன்றை அமைப்பதாகும் ஆனால் சமுதாயம் என்பது பல அமைப்புகளை உள்ளடக்கியதாகும் அரசு மக்களின் மீது தன் அதிகார வலிமையை பயன்படுத்தி அவர்களை கீழ்ப்படிய வைக்கிறது ஆனால் சமுதாயமோ மக்களின் மனமுவந்த செயல்பாட்டையே ஊக்குவிக்கிறது சமுதாயத்தின் பல்வேறு தேவைகளை அது இசைவான வழியில் செயல்படும் முறையே தேவையானதாகுகிறது சமுதாயத்தில் பல்வேறு அமைப்புகள் இருந்து இருப்பதால் ஒருவர்தான் கட்டாயப்படுத்துவதாக கருதினால் அதிலிருந்து விடுபட்டு வேறு அமைப்பில் தம்மை இணைத்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது நீர்ப்பந்தத்தின் மூலமாக வ அமைப்புகள் செயல்பட முடியாது அதன் வாயிலாக வலியுறுத்தும் அதிகாரமற்ற அரசும் மக்களை அவர்களின் சுய விருப்பத்துடன் தன்னகத்தை வைத்து கொள்ளும் தூண்டல் இல்லாத சமுதாயமும் வீழ்ச்சியடையும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அரசு மற்றும் அரசாங்கம் 
பேச்சு வழக்கில் அரசும் அரசாங்கமும் ஒரே பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன ஆனால் உண்மையில் அரசு என்பதும் அரசாங்கம் என்பதும் வெவ்வேறானவை ஆகும் பின்வரும் அட்டவணையிலிருந்து அரசிற்கும் அரசாங்கத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை அறியலாம் அரசு அரசு என்பது மக்கள் தொகை நிலப்பரப்பு அரசாங்கம் மற்றும் இறையாண்மை ஆகிய நான்கு கூறுகளை கொண்டதாகும் அரசாங்கம் அரசாங்கம் என்பது அரசு நான்கு கூறுகளில் ஒன்றாகும் அரசு அரசு மூல அதிகாரங்களை பெற்றதாகும் அரசாங்கம் அரசாங்கத்தின் அதிகாரங்கள் அரசிடமிருந்து பெற்றவை ஆகும் அரசு அரசு என்பது நிரந்தரமானது என்பதுடன் என்றென்றைக்கும் நீடித் நீடித்திருப்பதாகும் அரசாங்கம் அரசாங்கம் என்பது தற்காலிகமானதாகும் மக்கள் விருப்பத்தின் பேரில் அரசாங்கம் மாற்றப்படலாம் அரசு அரசு என்பது காண முடியாததும் புலனாகாததும் ஆகும் அரசாங்கம் அரசாங்கம் என்பது உறுதியானது மற்றும் காணக்கூடியது நவீன அரசு நவீன அரசு பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் முன்னர் உங்களுக்கு நவீனத்துவம் பற்றிய புரிதல் வேண்டும் நவீனத்துவம் என்றால் நவீன அரசு என்றால் நவீன அரசு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கு நவீனத்துவம் பற்றிய பங்களிப்புகளை வரிசைப்படுத்துக மேலை நாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் நவீனத்துவத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையதாக கருதப்படுகிறது அவிஷாய் மார்காலிட் அவிஷாய் மார்காலிட் அவர்களின் மேலை நாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் தொடர்பான நூல்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா மகாத்மா காந்தியடிகள் தமது இந்து சுயராஜ்யம் என்னும் நூலில் நவீனத்துவத்தை எதனால் கடுமையாக விமர்சிக்கிறார் விவாதம் காந்தியடிகள் நவீனத்திற்கு எதிரானவரா காந்தியடிகளின் கருத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா வகுப்பறையில் இது தொடர்பான ஒரு விவாதத்தை நடத்து நவீனத்துவம் என்பதனை வரலாற்று அடிப்படையில் பார்த்தால் மரபுகளை கேள்வி கேள்விக்கு உட்படுத்தி அதன் மூலம் காலம் தொட்டு வந்த நம்பிக்கைகளை பழக்க வழக்கங்களை சமூக பண்பாட்டு நெறிமுறைகளை நிராகரிக்கும் காலகட்டம் நவீனத்துவமாகும் தனி மனிதத்துவ மனிதத்துவத்திற்கு முன்னுரிமை சமத்துவம் சுதந்திரம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் அறிவியல் மனப்பாங்கினை வளர்த்தல் போன்றவற்றிற்கு நவீனத்துவம் அடித்தளமிட்டது நவீனத்துவம் மக்களை விவசாயம் சார்ந்த நிலையிலிருந்து தொழில்மயம் நகரமயம் ச மதச்சார்பின்மை நோக்கி வழி நடத்தியது இந்த அறிவார்ந்த நகர்வானது சமுதாயம் அரசு மற்றும் அரசாங்கம் போன்றவற்றை பற்றிய புரிதல் மீது கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது உதாரணமாக இந்திய சமுதாயத்தை சீர்திருத்த ராஜாராம் மோகன் ராய் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் போன்றவை இந்திய சிந்தனையாளர்கள் மீது மேற்கத்திய நவீனத்துவத்தின் தாக்கம் நேரடியாக இருந்ததற்கு சான்றாகும் அரசியல் அறிவியல் பாடத்தில் நவீனத்துவமானது அரசு சுதந்திரம் சமத்துவம் நீதி முதலிய கருத்தாக்கங்களின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது உதாரணமாக தொன்று தொட்டு புரிந்து கொள்ளப்பட்ட அரசியல் சொற்களான தேசபக்தர்கள் புரட்சி உரிமைகள் சலுகைகள் இறையாண்மை ஆகியவை அவற்றின் வரலாற்று பின்னணிக்கு மாற்றாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது இத இதே போன்று கிரேக்க நகர அரசின் காலத்தில் அரசு என்பது முற்றிலும் வேறு விதமாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது இதற்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட நவீன அரசு மேற்கத்திய ஐரோப்பாவில் புது வடிவம் பெற்ற அரசியல் நிறுவனமாக இடைக்காலத்தில் தோன்றியது நவீன அரசின் அது அறிவுபூர்வமான அடித்தளம் பெரும்பாலும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டில் கையொப்பமிடப்பட்ட வெஸ்ட் பாலியா உடன்படிக்கை டிடிஆ வெஸ்ட் பாலியாவின் விளைவு என்றே கூறப்படுகிறது வெஸ்ட் பாலியா உடன்படிக்கை ஏற்பட காரணங்கள் யாவை வெஸ்ட் பாலியா சமாதானம் என்றால் என்ன நவீன அரசின் சிந்தனை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பிய கால காலனி மயமாக்கம் மூலம் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது இரண்டாம் உலக போருக்கு பின் சுதந்திரம் பெற்ற காலனி நாடுகள் இன்றளவும் காலனி ஆதிக்க காலத்திற்கு பிந்தைய போஸ்ட் காலனியல் ஸ்டேட்ஸ் அரசுகள் என அறியப்படுகின்றன இவ்வாறு சுதந்திரம் பெற்ற தென்காசிய நாடுகள் காலனி ஆதிக்க காலத்திற்கு பிந்தைய அரசுகள் எனும் குடையின் கீழ் வருகின்றன இவ்வாறு உலகெங்கிலும் உள்ள காலனி ஆதிக்க காலத்திற்கு பிந்தைய அரசுகளை ஒன்றோடு ஒன்று ஒப்பீடு செய்யலாம் இவ்வாறான ஒப்பீடுகள் அவ்வரசுகளின் ஆட்சி முறைமைகளின் சாதன பாதகங்களை அறிந்து கொள்ள உதவும் அரசு மூலம் அவ்வரசுகளின் ஆட்சி முறைமைகளை மேம்படுத்த இயலும் நவீன அரசுகளின் பணிகள் நவீன அரசு என்பது வளர்ச்சி அடைந்த அரசு ஆகும் அது தனது மக்களை பாதுகாப்பாகவும் பத்திரமாகவும் வைத்து கொள்ள முயல வேண்டும் அரசு தனது எல்லைகளின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்ய வேண்டும் தனது எல்லைகளுக்குள் வெளிநாட்டவர் எவரும் உட்புகாத வண்ணம் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் சந்தையின் தேவைகள் அனைத்தும் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட பேரியே பேரியல் பொருளாதார கட்டமைப்பு மூலம் சமுதாயத்துடன் ஒன்றிணைக்கப்பட வேண்டும் முதலில் மக்கள் நன்மை என்பதே அரசின் தாரக மந்திரமாக இருக்க வேண்டும் நவீன அரசின் ஆளுகை கொள்கை என்பது அதன் செயல்கள் மக்களின் நலனை பேணுவதாக இருக்கிறதா என்பதாகும் இவ்வாறு அத்தியாவசிய சேவைகளை செய்து தரும் அமைப்பாக நவீன அரசு இயங்குகிறது நவீன அரசு கீழ்காணும் மூன்று முக்கிய செயல்பாடுகளை மையமாக கொண்டது என்பது ஏற்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாகும் பணிகள் இடர்காப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகள் பொருளாதார பணிகள் அத்தியாவசிய சேவைகளை வழங்குதல்
இடர்காப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகள் அரசுகள் இன்றைய உலகளாவிய சூழலில் இடர்காப்பு என்பதனை பன்மடங்கான நிலைப்பாடுகளில் பொருள் கொள்கின்றன மனித இடர்காப்பு போன்ற சொற்கள் குடிமக்களின் நலனை முதன்மையானது என்பதை குறிக்கிறது தத்துவ ஞானி இம்மானுவேல் காண்ட் அவர்களின் நிரந்தர அமைதி எனும் சிந்தனையின்படி உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து பன்னாட்டு சங்கம் எனும் பின்னாளில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை எனவும் ஒன்றிணைந்து இடர்காப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு முதலியவற்றை விவாகரி விவாதித்து உலக அமைதியை பேணுகின்றன பொருளாதார பணிகள் அரசியல் முறைமையின் பொருளாதார செயல்பாடுகளில் தலையிட வேண்டிய கடமையில் நவீன அரசுகள் உள்ளன மக்கள் தங்களின் திறனை உணர்ந்து மேம்படுத்தி கொள்ள ஏற்றதா ஏதுவாக அரசு அவர்களுக்கு ஆதரவு தர வேண்டும் செயல்திறன் குறித்த அமெரிக்க அறிஞர் மார்த்தா நுஸ்பாம் அவர்களின் கருத்து மற்றும் நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார மேதை அமர்த்தியாசன் அவர்களின் செயல்திறன் அணுகுமுறை குறித்த சிந்தனைகளை அறிய முயற்சிக்கவும் நலிவுற்ற பிரிவினர் மற்றும் நுகர்வோரின் நலன்களை பாதுகாத்தல் லாபம் ஈட்ட இயலாத துறைகள் முதலீடு செய்து செய்வது போன்றவை நவீன அரசின் பொருளாதார பணிகளாக கருதப்படுகிறது அத்தியாவசிய சேவைகளை வழங்குதல் கருவறையிலிருந்து கல்லறை வரை நவீன அரசு அதன் குடிமக்களை கவனித்து கொள்ள வேண்டும் உணவு சுத்தமான குடிநீர் கல்வி சுகாதாரம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு ஆகியன அரசின் முதன்மையான பொறுப்புகளாகும் இந்திய அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களின் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் இந்த திசையில் இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் தமிழக அரசாங்கத்தின் மதிய உணவு திட்டம் மற்றும் அரசு பள்ளி குழந்தைகளுக்கான சத்துணவு திட்டம் ஆகியவை நாட்டின் பிற பகுதிகளில் பின்பற்றப்படுவது இதற்கு தக்கதொரு சான்றாகும் நவீன அரசு மக்களின் நலனை பேணுவதில் பேணுவதால் மக்கள் நல அரசு என எனும் மற்றும் ஒரு கருத்தாக்கம் தோன்றியது மக்கள் நல அரசு என்ற கருத்தாக்கம் கான்செப்ட் ஆஃப் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் இந்திய அரசமைப்பின் அரசு வழிகாட்டு நெடு நெறிமுறைகள் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளின் மக்கள் நல அரசு மற்றும் சிந்தனையை பிரதிபலிப்பதை கவனித்து இருக்கிறீர்களா குடிமை அரிமைகள் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் குறித்த அம்சங்கள் அரசமைப்பின் அடிப்படை உரிமையில் வைக்கப்பட்டுள்ள போது அர் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டினை வலியுறுத்தும் வழிமுறைகள் நான்காம் ப பகுதியில் அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் எனும் தலைப்பின் கீழ் அமைந்துள்ளது எதனால் என்று அறிவீர்களா இதன் காரணம் என்ன அரசமைப்பில் உள்ள அடிப்படை உரிமைகளின் பகுதியாக பொருளாதார உரிமைகள் ஏன் இல்லை குறைந்தபட்ச மக்கள் தொகை மற்றும் அதே நேரத்தில் வளங்கள் மிகுதியாக இருப்பது மக்கள் நல அரசு மாதிரியின் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் மாடல் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணமாகும் ஸ்கேண்டினேவியா நாடுகள் மக்கள் நல அரசிற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக இருக்கின்றன இந்தியாவின் அரசமைப்பு ஓர் நல அரசினை நிறுவ முயல்கிற போதிலும் வளங்கள் போதாமை அதே சமயம் பொருளும் பெருகும் மக்கள் தொகை ஆகியவை மக்கள் நல அரசின் விளக்குகளை இட்ட தடையாக உள்ளது மக்கள் நல அரசு என்ற கருத்தாக்கம் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னர் மேற்கு ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்டதாகும் மக்கள் நல அரசில் அரசாங்கத்தினிடையே முதன்மை சிந்தனை என்பது மனித வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் என்பதாகும் குடிமக்களின் நல்வாழ்விற்கான பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாட்டினை பேணுதல் நல அரசின் பங்காகும் குடிமக்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக நலன் பின்வருவனவற்றின் அடிப்படையிலானதாகும் வாய்ப்புகளில் சமத்துவம் என்னும் கொள்கை பொருளாதார வளங்களை சமமாக வழங்குவதற்கான கொள்கை குறைந்தபட்ச நல் வாழ்க்கையை தங்களால் ஏற்படுத்தி கொள்ள இயலாதவர்களுக்கு அவ்வாறான வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி தருதல் வகையனவாகும் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு இந்தியா ஆகியோர் இந்திய ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் கீழ் ஒரு காலனி அது காலனித்துவ அரசாக இருந்தது இந்தியர்கள் ஆங்கிலேய முடியாட்சியின் கீழ் இருந்தனர் நம் நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததும் நாம் நமது அரசாணை அரசமைப்பினை உருவாக்கினோம் நமது அரசமைப்பானது மேற்கத்திய மக்கள் நல அரசின் சிந்தனைகளை உள்ளட உள்வாங்கியதாகும் மக்கள் நல அரசு மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் கல்வி உரிமை சட்டம் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆகியவற்றின் அவசியத்தினை ஆராயிடவும் இத்திட்டங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள உரிமைகள் சட்டப்பூர்வ உரிமைகளா அல்லது அடிப்படை உரிமைகளா கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்த சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மொத்த செலவு மக்கள் நல அரசு எனும் கருத்தாக்கத்திற்கு ஜே எஸ் மெல் மற்றும் எச் ஜே லாஸ்கி அளித்த பங்களிப்புகள் இதெல்லாம் சும்மா செயல்பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மேன்மை அர மென்மை அரசு என்ற கருத்தாக்கம் கான்செப்ட் ஆஃப் சாஃப்ட் ஸ்டேட் நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார நிபுணர் குன்னர் மிட்டால் மேற்கத்திய அரசுகளுடன் ஆசிய அரசுகளை ஒப்பிடும் போது ஆசிய அரசுகளில் நிலவும் சமுதாய ஒழுங்கினங்கள் ஆகிய அரசுகளை ஆசிய அரசுகளை மென்மை அரசுகளாக ஆக்குவதை கண்டறிந்தனர் சமூக ஒழுங்கினம் ஊழல் மற்றும் 
மிக பலவீனமான சட்ட அமலாக்கம் ஆகியன மேன்மை அரசின் முக்கிய தன்மைகளாகும் முழு வளர்ச்சி பெறாத ஆளுமை திறன்கள் கொண்ட காலனி ஆதிக்க காலத்திற்கு பிந்தைய நாடுகள் மென்மை அரசுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன தர நிலைகளை கடைபிடிக்காமை ஒழுக்கத்தை பராமரிக்க இயலாமை சட்ட அமலாக்கம் செய்ய இயலாமை போன்றவை நமது நாட்டின் நாட்டினை மென்மை அரசாக மாற்றிவிடுகிறது தனது மக்களாட்சி பண்புகளை மென்மேலும் மேம்படுத்தி கொள்ள ஒரு மென்மை அரசால் இயலவே இயலாது ஒரு மாணவராக நீங்கள் காணும் சமுதாய ஒழுங்கினங்களையும் அவற்றை சீர் செய்வதற்காக உங்களின் வழிமுறைகளையும் பட்டியலிடுக செயல்பாடு கொடுத்திருக்காங்க மேற்கத்திய நாடுகள் கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் பாலினத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் என்பது பேருக்கால மருத்துவ நடைமுறையின் ஒரு பகுதியாக விளங்குகிறது கருவுற்ற தாய்மார்கள் பிறக்கப் போகும் தம் குழந்தைகளின் பாலினத்தை முன்னரை தெரிந்து கொள்வது வழக்கமாக ஒன்றாகும் ஆனால் இந்தியாவில் குழந்தை பிறக்கும் முன்னரை அதன் பாலினத்தை தெரிவிப்பதோ தெரிந்து கொள்வதோ முயற்சிப்பதோ தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் கருவில் இருக்கும் குழந்தைகளின் பாலினத்தை கண்டறிதல் தடைச்சட்டம் ப்ரீ கன்செப்ஷன் அண்ட் ப்ரீ நேட்டல் டயக்னாஸ்டிக் டெக்னிக்ஸ் பிசிபிஎன்டிடி ஆக்ட் எனும் சட்டம் மூலம் கருவில் இருக்கும் சிசுவின் பாலினத்தை கருவுற்று இருக்கும் பெண்ணிற்கோ அல்லது அவரது உறவினருக்கோ சொல் செயல் மற்றும் பிற குறியீடுகள் வழியாக தெரிவிப்பது குற்றமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏன் மென்மை அரசு மற்றும் பெண்மை அதிகாரம் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான வேறுபாடுகளை கருத்தில் கொண்டு இன்றைய சுதந்திர இந்தியாவுடன் ஒப்பிட்டு கூறுக நெக்ஸ்ட் மிக மேம்பாட்டு அரசு என்ற கருத்தாகும் கான்செப்ட் ஆஃப் ஓவர் டெவலப்டு ஸ்டேட்டு தெற்காசிய அரசுகள் பெரும்பாலும் நவீன மக்களாட்சி தத்துவத்தின் படி இயங்கும் அரசுகளாகும் ஆனால் அவை வளர்ச்சியில் மேற்கத்திய நாடுகளை விட பின்தங்கிய பின்தங்கி இருப்பதன் காரணம் யாது இந்நாடுகளின் ஆளுகை அமைப்புகளான நாடாளுமன்றம் அதிகார வர்க்கம் திட்டமிடும் துறைகள் போன்றவை இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நிலவியல் சூழலுக்கேற்ப காலனி ஆதிக்க காலத்திலேயே மாற்றப்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் வளர்ச்சி என்பது மிக மந்தமாகவே இருப்பதை நாம் காண முடிகிறது வளர்ச்சி வேகம் மிகவும் மெதுவாகவே இந்நாடுகளில் இருப்பதற்கான காரணம் என்ன இதனை எடுத்துக்காட்டி ஹம்ச அலாவி பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்க வங்கதேசம் ஆகிய நாடுகளின் ஆளுமைத்தன்மை நெருக்கடியினை விளக்குகிறார் காலனி ஆதிக்க காலத்திற்கு பிந்தைய நாடுகளின் செயல்படாத தன்மையினை விளக்கம் பொருட்டு மிக மேம்பாட்டு அரசு எனும் கருத்தாக்கம் செயல்படுகிறது காலனி ஆதிக்க காலத்தின் போதும் அதற்கு பின்னரும் தொடரும் அதிகார வர்க்க ஆளும் ஆளுகை கட்டமைப்பு மூலமாக மிக மேம்பாட்டு அரசு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது காலனி ஆதிக்க கால அடி அடிமைத்தள தலையில் இருந்து இந்நாடுகள் விடுபட்டாலும் புதிதாக பெறப்பட்ட அரசியல் சுதந்திரத்தின் தாக்கத்தினை அந்நாடுகளில் உள்ள நிர்வாக கட்டமைப்புகள் எந்த வகையிலும் உள்வாங்கவில்லை ஐரோப்பிய காலனி ஆதிக்க சக்திகள் இரட்டை வேடமிட்டு தங்கள் நாட்டு ஆரோக்கிய அரசியலினை தங்கள் ஆளுமையின் கீழ் உள்ள காலனி ஆதிக்க நாடுகளுக்கு வழங்கவில்லை அவர்களின் நாடுகளில் அரசுகள் என்பவை குடிமக்களின் அரசியல் வாழ்வு சுதந்திரம் மற்றும் பொருளாதார சுதந்திரம் போன்ற உரிமைகளை நிலைநாட்டி மக்களுக்கு அதிக சுதந்திரம் வழங்கிய அமைப்பாக கருதப்பட்டன மக்கள் அரசினை தங்கள் செல்ல பிராணி என்று கருதினர் ஆனால் அதே ஐரோப்பியர்கள் தங்க அதற்கு நேர் எதிராக தங்களின் காலனி ஆதிக்க நாடுகள் அரசமைப்புகள் கொடூரமானதாகவும் இருக்குமாறு வடிவமைத்தனர் அதிகார குவிப்பு என்பது என்பது பெரும் அளவில் காலனி ஆதிக்க அரசின் வசம் இருந்தது இதனால் காலனி ஆதிக்கம் செய்யப்பட்ட நாடுகளில் இருந்து மிக எளிதாக செல்வங்களை சுரண்டி அவர்கள் தங்கள் நாட்டிற்கு கொண்டு செல்ல முடிந்தது காலனி ஆதிக்க நாடுகள் அவர்கள் உருவாக்கி வைத்திருந்த அதிகார வர்க்கம் இதற்கு மிக முக்கிய மிக சிறப்பாக உதவி புரிந்தது நாட்டை சுரண்ட உதவிய இவ்வகை அமைப்புகளை நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பின்னரும் பெரும் மரபாகவே கருதி பிந்தைய ஆட்சியாளர்கள் தொடர்ந்தனர் அதிகார வர்க்கமும் தன்னை பெரிய அளவில் உருமாற்றமும் செய்து கொள்ளவில்லை செயல்பாடு தண்ணீர் தண்ணீர் என்று தமிழ் திரைப்படத்தை பார்க்க முயற்சிக்கவும் இத்திரைப்படத்தின் மைய கருத்தினை விவாதிக்கவும் தமிழ் திரைப்படம் தண்ணீர் தண்ணீர் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிறிய கிராமம் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கிறது அப்பிரச்சனை தீர்க்கு கிராமத்தவர்கள் முயற்சிக்கும் போது அவர்கள் அதிகார வர்க்கத்தினரின் கைகளில் படும் துயரங்களை படும் படம் வெளிப்படுத்துகிறது சமுதாயம் மற்றும் அதன் பொருளாதாரம் நவீனமயமாக்கப்படாத நிலையில் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் மாற்றிமை பெற்ற அமைப்பான அரசு மற்றும் மட்டும் நவீனமயமாக்கப்பட்டால் நவீனமாக்கப்பட்டால் அது அரசையும் அதன் அங்கமான சமுதாயத்தினையும் ஒன்றோடொன்று தொடர்பில்லாத இரு வேறு கூறுகளாக ஆக்கிவிடும் இது அரசு இயந்திரத்திற்கும் மக்களுக்கும் ஒரு பெரிய இடைவெளியினை 
ஏற்படுத்திவிடும் இவ்வகையான பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில் மக்களுக்கு எது நன்மை வைக்கும் என்பது மக்களால் தீர்மானிக்கப்பட மாட்டாது அதற்குள் அதற்கும் மாறாக செல்வாக்கு மிக்க ஒரு சிலரால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படும் வங்கதேசம் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் நிலவும் இத்தகைய தன்மையினை இராணுவ அதிகார வர்க்க சிறு குழுவாட்சி எனும் சொற்றொடர் மூலம் ஹம்சா அலாவி விளக்குகிறார் இராணுவ அதிகார வர்க்கத்தின் சிறு குழுவாட்சி என்பது இந்தியாவின் உரிமங்கள் ஆட்சி லைசன்ஸ் ராய் ஒத்து ஒத்துள்ளதாகும் காலனி ஆதிக்க கால அனுபவத்தில் இருந்து இந்தியாவில் தொடரும் அதிகார குவிப்பு குறித்த கவலைகள் தொடர்ந்து மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் கவனத்திற்கு வருவதை காணலாம் மிக மேம்பாட்டு அரசு என்ற கருத்தாக்கம் பற்றி முன்பு வேறு விதமாக புரிந்திரு புரிந்திருந்தேன் நிச்சயமாக யோசிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க காலனி ஆதிக்க காலத்திற்கு பிந்தைய அரசு என்ற கருத்தாக்கம் கான்செப்ட் ஆஃப் போஸ்ட் காலனியல் ஸ்டேட் காலனி ஆதிக்கம் இருந்த நாடுகளில் காவல்துறையினருக்கு மக்கள் அஞ்சுவது போல் அதே நாட்டினை தனது காலனி ஆதிக்கத்தில் வைத்திருந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் மக்கள் அவர்களது காவல்துறையினரை கண்டு அஞ்சுவதில்லை ஏன் என அறிக காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த நம் நாட்டில் தற்போது அரசாங்க ஊழியனருக்கு மக்களிடையே அதிக அதீத செல்வாக்கு மற்றும் மரியாதை நிலவுவதை காண்க ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகள் அரசாங்க ஊழியர்கள் சமமான சாமானிய மனிதர்களுக்கு சமமாகவே நடத்தப்படுவதை அறிக அதே நேரத்தில் காலனி ஆதிக்கத்தினால் அந்நாடுகளுக்கு நன்மைகள் ஏதேனும் ஏற்பட்டனவா அவற்றை பட்டியலிடுக இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னர் காலனி ஆதிக்கத்தின் பீடியிலிருந்து விடுபட்டு உருவான புதிய தேசிய அரசுகள் காலனி ஆதிக்கத்திற்கு பிந்தைய அரசுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன மேம்பாட்டு அரசுகள் எனவும் காலனி ஆதிக்கத்திற்கு பிந்தைய அரசுகள் எனவும் இவை அழைக்கப்படுகின்றன அரசின் கட்டமைப்பை பொறுத்தவரை காலனி ஆதிக்கத்திற்கு பிந்தைய அரசுகளில் காலனி ஆதிக்க கால அரசுகளின் இயல்புகள் அப்படியே உள்ளன ஆனால் தற்பொழுது அரசின் கட்டமைப்புகளுக்கிடையே குறிக்கோள்கள் காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் மாற மாறிவிட்டதை காணலாம் பொதுவாக காலனி ஆதிக்கத்திற்கு பிந்தைய அரசுகளில் அதிக அளவிலான வறுமை அரசியல் நிலையேற்றத்தன்மை மற்றும் ஆளுகையில் திறனின்மை போன்றவை காணப்படுகிறது நவீன அரசுக்கும் மரபுசார் அதிகாரத்தை தன்னகத்தை கொண்டுள்ள சமுதாயத்திற்கும் உள்ள முரண்பாடுகளே இதற்கு காரணமாக காரணம் எனலாம் உலகின் புதிய பகு பகுதிகளுக்குள் நுழைந்த காலனி ஆதிக்க சக்திகள் அங்கே நிலவிய பாரம்பரிய மரபுகள் மற்றும் பண்பாட்டினை அழித்தவுடன் அழித்ததுடன் தங்கள் மரபுகளையும் பண்பாட்டினையும் தொடர்ந்து திணித்தவாறு இருந்தனர் இவ்வாறு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மரபுகள் மற்றும் பண்பாடுகளுடன் மாற்றத்திற்கு உள்ளான மக்கள் தங்கள் நாடு விடுதலை அடைந்தவுடன் காலனி ஆதிக்க அடையாளங்களை துறந்து தங்களுக்கென சுய அடையாளங்களை ஏற்படுத்தும் உடனடி கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டனர் அதனால் ஏற்பட்ட முரண்பாடுகளை களைந்து அவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் தங்களின் புதிய தேசிய அடையாளத்தினை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டியதாயிற்று இது காலனி ஆதிக்கத்திற்கு பிந்தைய அரசுகளில் ஆழ்வோருக்கும் ஆளப்படுவோருக்கும் இடைவெளி ஏற்பட்ட ஒரு முக்கிய காரணமானது இன்றளவும் காலனி ஆதிக்கத்திற்கு பிந்தைய அரசுகளில் ஆழ்வோர் அன்னிச்சையாக நடந்து கொள்வதை காணலாம் அறிஞர் பொருட்கள் கிளாசரி அரசு ஸ்டேட் ஓர் நாடு அல்லது எல்லை பகுதி ஓர் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அரச சமூகமாக அமைந்து ஒரு அரசாங்கத்தின் கீழ் அமைவது அரசாகும் அரசாங்கம் கவர்மெண்ட் ஒரு நாட்டை அதிகாரபூர்வமாக கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் பெற்ற ஒரு மக்கள் குழுவை அரசாங்கம் என்கிறோம் சமுதாய ஒப்பந்த ஒப்பந்த கோட்பாடு சோசியல் கான்ட்ராக்ட் தேரி மக்களின் ஒழுக்க நெறிகள் மற்றும் அவர்களின் அரசியல் கட்டுப்பாடுகளும் களும் தங்களுக்குள்ளாகவே உள்ளது தங்களுக்குள்ளும் அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலோ செய்து கொள்ளப்படும் ஓர் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருப்பது இருக்கிறது என கூறும் ஓர் கோட்பாடு அரசமைப்பு கான்ஸ்டியூஷன் ஓர் அரசோ அல்லது ஓர் நிறுவனமோ எப்படி நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்கான அடிப்படை கொள்கைகளும் சட்ட விதிகளும் உள்ளடக்கிய ஓர் எழுதப்பட்ட ஆவணம் இடர்காப்பு செக்யூரிட்டி ஓர் அரசு எந்த விதமான அச்சுறுத்தலுக்கும் அப்பாற்பட்டு விளங்கும் நிலை சமுதாயம் சொசைட்டி மக்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய குழுவாக இணைந்து பணிகளை எப்படி பங்கிட்டு கொள்வது எந்த முடிவுகளை எப்படி எடுப்பது போன்றவைகளை அவர்களுக்குள்ளேயே தீர்மானித்து கொள்ளும் தன்மை படைத்த ஓர் அமைப்பு சமுதாயம் எனப்படும் நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் அல்லது அதே போன்று பிற நாட்டினரையும் சமுதாயம் என குறிப்பிடலாம் தனி மனிதத்துவம் இண்டிவிஜுவலிசம் அரசின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து பாடுகளிலிருந்து அப்பாற்பட்டு ஓர் தனி மனிதனின் சுதந்திரமான செயல்பாடுகளை உறுதி செய்யும் கோட்பாடு ஸ்கேண்டினேவியா இது வடக்கு ஐரோப்பாவில் உள்ள டென்மார்க் நார்வே ஸ்வீடன் ஆகிய மூன்று நாடுகளின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியை குறிப்பதாகும் அதிகார வர்க்கம் பியூரியோக்ராசி ஒரு நிறுவனத்தையோ அமைப்பையோ அல்லது ஒரு நாட்டையோ எழுதப்பட்ட சட்டத்தின் 
சட்டத்திட்ட விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் மிகவும் எச்சரிக்கையோடு நிர்வகிக்கும் அல்லது நடத்தும் அதிக எண்ணிக்கையில் பணியமர்த்தப்பட்ட அதிகாரிகளை குறிப்பதாகும் மேற்கத்திய நாடுகள் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் உலகின் மேற்கு மேற்கு பகுதியில் உள்ள ஐரோப்பிய மற்றும் வட அமெரிக்காவில் உள்ள நாடுகளை குறிப்பதாகும் ஓகேவா இதோட அந்த லெசன் அவள்தான் செகண்ட் லெசன் ரீடிங் முடிஞ்சது இந்த ரீடிங்கை மறுபடி மறுபடி கேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த இதுக்கு எல்லா விஷயங்களும் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் ஓகேவா பட் ஒன் டைம் கேட்டிங்கன்னா பத்தாது கண்டிப்பாக பிகாஸ் வந்து லெசன்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ்க்கான மீனிங்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி அந்த டூ தௌசண்ட் லெவன் அந்த கணக்கெடுப்பு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே முக்கியமானது தான் ஸோ முக்கியமானது ஸோ வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் கேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது நல்லா மறக்காது ஓகேவா ஓகே பாய்